సో మరి ఫస్ట్ లుక్ ట్రైలర్ చూసేసాం కాబట్టి ఇంకేమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ఈరోజు మన గెస్ట్ లను స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ చేసుకుందాం సో ముందుగా ప్రముఖ బిజినెస్ మ్యాన్ దానిష్ రెడ్డి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ కందాల శివకుమార్ గారు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ కందాల బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ ఇక మన అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా టీమ్ మెంబర్స్ ని స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ చేద్దాం ఇక ఫైనల్లీ మన అమితాబ్ బచ్చన్ హ్యాండ్సమ్ హీరో సూర్య గారు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అందరికి నమస్కారం అండి నా పేరు జమ్మల మడు మోహన్ కాంతు ఇది నా ఫస్ట్ సినిమా సినిమా పేరు అమితాబ్ బచ్చన్ అయితే నేను ఇంకొక చిన్న మెసేజ్ చెప్పడానికి వచ్చాను ముందుకి ప్రముఖులందరూ మాట్లాడే ముందు సో ఈ మధ్య నేను చూసిన కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ద కాశ్మీర్ ఫైల్స్ అనే సినిమా నేను చూడడం జరిగింది త్రీ టైమ్స్ చూడడం జరిగింది చాలా బాగా నచ్చింది సో నేను ఈ సినిమాని సపోర్ట్ చేయదలుచుకున్నాను సో ఏంటంటే నా దగ్గర ఉన్న టెక్నీషియన్స్ అండ్ వచ్చేసి గెస్ట్లకు కూడా నేను వాళ్ళకి ఏంటంటే చెప్పేది నేను స్వతహా ముందుకు వచ్చి కాశ్మీర్ ఫైల్స్ నాకు నచ్చిందని చెప్పి చెబుతున్నాను సో యాజ్ ఎ సేమ్ టైం నా టెక్నీషియన్లు కావచ్చు నా చీఫ్ గెస్ట్లు కావచ్చు వాళ్ళు కూడా నచ్చినట్లయితే ఫ్లకార్ట్ పట్టుకొని ముందుకు రావచ్చు సో నేను ఈ విషయం ఇప్పుడే వీళ్ళందరూ చెబుతున్నాను ఎవరికి ఓకే అనిపిస్తే వాళ్ళు ముందుకు రావచ్చు సో అదొకసారి మీరు విజువల్ ఇస్తానండి నేను ఈ సినిమాకి అమితాబ్ బచ్చన్ టీమ్ తరఫున నా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ తరఫున నేను ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్ సినిమాకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మచ్ ఇప్పుడు మా గెస్ట్లు మాట్లాడతారు థ్యాంక్ యూ అండ్ ది కాశ్మీర్ ఈ ఫైల్స్ ఎలా మౌత్ టాక్ ద్వారా హిట్ అయిందో అలానే అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా కూడా ఆడియన్స్ అందరికీ రీచ్ అయ్యి బెస్ట్ విషెస్ టు మోహన్ కాంత్ అండ్ ఆల్ ద టీమ్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ టు యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ లవ్లీ విషెస్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ సతీష్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను సర్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అందరికీ నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం తారా క్రియేషన్ మీద అమితాబ్ బచ్చన్ మూవీ మోహన్ కాంత్ డైరెక్షన్లో వస్తున్న ఎంటైర్ టీమ్కి హీరోకి హీరోయిన్ గారికి అందరికీ బెస్ట్ విషెస్ చెప్తూ సూపర్ హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఫస్ట్ లుక్ ట్రైలర్కి చేసినటువంటి గౌరవనీయ అతిథులందరికీ నా నమస్కారం అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి ఆహుతులందరికీ కూడా నా నమస్కారం ఈరోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా గర్వంగా గర్వంగా కూడా ఉంది ఎందుకంటే మోహన్ కాంత్ గారు ఈరోజు పరిశ్రమలో దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల పాటు కష్టపడి శ్రమించి ఈరోజు ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి ప్రేక్షకుడి స్థాయి నుంచి ప్రేక్షకులను రప్పించే స్థాయికి ఎదగడం ఒక సోదరుడిగా నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది మరి ఈ సినిమాకు పనిచేసినటువంటి అందరి సాంకేతిక నిపుణులకి అలాగే నటీనటులకి మరి ముఖ్యంగా హీరో గారికి హీరోయిన్ గారికి ఈ సినిమాకు పనిచేసినటువంటి ముఖ్యంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారికి అలాగే కెమెరామెన్ గారికి అలాగే అందరి సాంకేతిక నిపుణులకి ఈరోజు ఈ స్థాయికి నిలబెట్టినటువంటి వారందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత అభివందనాలు తెలుపుకుంటున్నాను అలాగే మా నేపథ్యం గురించి కొంచెం ఒక రెండు మాటలు చెబితే చెప్పాలనే నాకు అనిపిస్తూ ఉన్నది మరి మేము చిత్తూరు జిల్లా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లా తలకోన ప్రాంతంలో ఒక చిన్న పల్లెటూరు అక్కడ మోహన్ కాంత్ గారు మా చిన్నాన్న గారి అబ్బాయి మరి మేము ఎయిటీస్లో ఈ సినిమాలు చూసే పెరిగాము ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ ఆ ప్రాంతంలో కిరా రోడీల్ సినిమా చిరంజీవి గారు మోహన్ బాబు గారు మా ఊరికి రావడం అప్పుడు చెన్నైలో ఉండేది ఇండస్ట్రీ మేము అప్పుడు హై స్కూల్కి జస్ట్ అప్పుడే ప్రైమరీ స్థాయి నుంచి వచ్చిన వచ్చాము అప్పుడు ఆ విధంగా హీరోలను చూసి సినిమా పరిశ్రమ చూసి పెరిగాము మరి ఎయిటీస్ అంతా అట్లే జరిగింది ఆ తర్వాత చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్కి పరిశ్రమ మారిన తర్వాత ఆ ఫ్యాషన్ తోటి మేము ఎదిగాము 
మరి మేము చదువుకుంటూ ఉద్యోగాలకి వెళ్ళడం జరిగింది మా బ్రదరు సినీ నేపథ్యంలో ఏదైనా కూడా ఈ దీంట్లో ఒక స్థాయికి వెళ్ళాలని చెప్పని నిరంతరమైనటువంటి పట్టుదలతో ఈరోజు ఈ స్థాయికి రావడం జరిగింది మరి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఈరోజు సినిమా నిర్మాణ దశలకు కూడా వారు ప్రవేశించడం జరిగింది మరి సమాజంలో ఉన్నటువంటి మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరి యొక్క ఆశీస్సులు వారికి ఉండాలని చెప్పని మా కుటుంబం తరఫున ఎప్పుడూ మా తమ్మునికి ఆశీస్సులు ఉంటాయని చెప్పని మేము ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ మరి ఇంతమంది సహకారాన్ని పొందుతున్నందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి రాబోయేటం రోజుల్లో వారికి మరింత శక్తి అనుగ్రహం దేవుడు వాళ్ళని చెప్పని కోరుకుంటూ ముందు ముందు ఎన్నో విజయాలని అందుకోవాలని చెప్పని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను నాకు నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ మరొకసారి నేను నమస్కారం తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను మోహన్ కంద్ గారు చెప్పారు మీ గురించి ఎంతగానో సపోర్ట్ చేస్తున్నారని సో అలానే ఎప్పుడు మీ ఆశీస్లు కూడా మా సినిమాకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ కందాల బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని మాట ఆశగా కోరుకుంటున్నాను సార్ మీ మాటల్లో సినిమా గురించి ఇక్కడికి ఆశీర్వదించడానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలకి నా నమస్కారం అలాగే నటీ నటులకు సాంకేతిక నిపుణులకు టెక్నీషియన్స్కి అందరికీ నా నమస్కారములు ఈ సినిమా అనుకున్నట్టు రాలేదని నేను అనుకుంటున్నాను మోహన్ కాంత్ గారు సినిమాని ఓ రెంజ్ ఒక రకంగా అనుకున్నాడు దానికంటే చాలా బాగా వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను చాలా బాగా వచ్చిందని మొదలు పెట్టినప్పుడు సినిమా చేద్దాంలే చేద్దాంలే అనే విధంగా మొదలు పెట్టాడు తర్వాత సినిమా చివరికి వచ్చే లోపలి చాలా కష్టాలు పడ్డాడు కానీ సినిమా అంతా చూసిన తర్వాత చాలా బాగుంది కష్టాలు అన్నీ తొలగిపోయాయి ఎన్ని కష్టాలు పడి ఈ సినిమా తీశారు అన్ని కష్టాలు మరిచిపోయారు అన్ని కష్టాలు మరిచిపోయి ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను అనుకున్న దానికంటే చాలా బాగా వచ్చిందని నేను నా అభిప్రాయం ఇంకా సినిమా విషయానికి వస్తే మన హీరో గారు సూర్య గారు హీరోయిన్ రీతి గారు అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మన అయ్యం గారు నమస్తే మన సినిమా ఆటోగ్రఫీ కిరణ్ గారు అందరికీ నా ఈ స్టేజ్ తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఇందాక మా బ్రదర్ చెప్పారు శివకుమార్ గారు మా బ్రదరు మాది సేమ్ మా తమ్ముడు మోహన్ కాంత్ గారు ఈ సినిమాకి ఎన్నో కష్టాలు పడి తీశారు ఈ శుభ సందర్భంగా నేను మిమ్మల్ని మీ అందరినీ కోరుకుండేది ఏమంటే సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్లో చూడండి చూసి సినిమాని ఎంకరేజ్ చేయండి ఇంకా నలుగురికి చూపించండి ఇంకా మనం ఎంత వీలైతే అంతమందికి చూపించి ఈ సినిమాని మంచి సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్ మన పెద్ద లైన్ సాయి వెంకట్ గారిని మాట్లాడగా కోరుకుంటున్నాను సార్ ఫ్యూ వర్డ్స్ సభకు నమస్కారం మీడియా వారికి పత్రిక వారికి పత్రికా ఫోటోగ్రాఫర్స్కి అందరికీ నమస్తు మార్చాలి అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా ట్రైలర్ చూసాం ఈరోజు సినిమా రిలీజ్కి సిద్ధంగా ఉంది మరి ఎక్కడ పోతురు డైరెక్టర్ గారు మోహన్ కాంత్ డైరెక్షన్లో జమ్మల మడుగు మోహన్ కాంత్ నాకు దాదాపు ఒక ఇరవై సంవత్సరాలుగా పరిచయం సినిమా పరిశ్రమలో నిజంగా ఒక టెక్నీషియన్ నాకు ఈ మధ్య నా కలిసినప్పుడు చెప్పారు చాలామంది వెంట వెంటనే సినిమాలు తీస్తారు కానీ నేను మాత్రం ఒక బ్లాక్ బస్టర్తో వస్తా అన్నాడు నిజంగా నేను ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమైంది చాలా టెక్నికల్గా టెక్నాలజీతో అద్భుతంగా అంటే నిజంగా చూడాలంటే సినిమా చూస్తుంటే ఒక బాలీవుడ్ లెవెల్లో మా మోహన్ ఖాన్ తీశాడు సినిమా ఈ సినిమాకి నిర్మాతలు కూడా పైసలు వస్తాయి అంత బాగా చేశారు ఫైట్స్ కానీ సూర్య పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది ఎక్స్ట్రాడనరీ పెర్ఫార్మెన్స్ సూర్య హీరోగా ఆ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ కానీ నేను కొద్దినే చూసిన ట్రైలర్ కానీ కొద్దిలోనే ఎంతో చూపించారు సినిమాని ఎక్స్ట్రాడనరీగా ఉంది సూర్య మోహన్ కాంత్ కాంబినేషన్ ఇది సూపర్ హిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మోహన్ కాంత్ శ్రమ నాకు తెలుసు ఆయన ఎంత టెక్నీషియన్ ఎటువంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉంది అనేది ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో కనిపిస్తుంది ట్రైలర్లో 
సో మేకింగ్ చాలా బాగా చేసిన మోహన్ ఖాన్ ఈ సినిమా నీ పడ్డ శ్రమకి నీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్కి ఈ సినిమా నిలబడుతుందని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎంతో కష్టపడ్డాను నీ కష్టం నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూస్తే మర్చిపోయావు సినిమా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మర్చిపోతావు అనిపిస్తుంది అంత బాగుంది సినిమా నీ ఫ్యామిలీ అంతా వెనక ఉన్నారు నీకు అమితాబ్ బచ్చన్ పేరు పెట్టడమే నీ సక్సెస్ ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అమితాబ్ బచ్చన్ తెలియని వాళ్ళు లేరు ఈ వరల్డ్ ఈ ప్రపంచ భూమి భూభాగంలో అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ ఆ పేరు పెట్టడమే నువ్వు హిట్ ఎందుకంటే అమితాబ్ బచ్చన్కి లక్షల కోట్ల మంది ఆయన గురించి న్యూస్ వస్తే వ్యూస్ అవుతుంది సో అలాగే ఆ టైటిల్ని రేపు సినిమా కానీ సాంగ్స్ కానీ ఏది రిలీజ్ అయినా కోట్ల మంది చూస్తారు అప్పుడు ఈ ట్రైలర్ బాగుందనుకోండి సూపర్గా ఉంటుంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి అన్యాయం చేయకుండా పెరు హీరో మాత్రం పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేశాడు అంటే మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు యంగ్ టైంలో హీరో ఎట్లా ఉండేది ఆ టైం లాగా బాగా పెర్ఫామ్ చేశాడు అమ్మాయి కూడా చాలా బాగా చేసింది అమ్మాయి రీతుశ్రీ రీతుశ్రీ కూడా చాలా బాగా చేసింది సో టెక్నికల్గా టెక్నీషియన్స్ అంతా మంచి టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు కో ప్రొడ్యూసర్ అందరికీ మరొకసారి కంగ్రాచులేట్ చెప్తూ ఈ సినిమా రిలీజ్కి మోహన్ కాంత్కి మా వంతు శక్తిగా ఏది కావాలంటే మేము తోడుగా ఉంటాం ఈ సినిమా రిలీజ్లో మా పాత్ర కూడా ఉంటుందని మరొకసారి తెలియజేస్తూ మోహన్ కాంత్ ఒక బ్లాక్ బస్టర్ ఇస్తున్నాడు రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇన్ని సంవత్సరాలు నాకు కనిపించలేదని నేను చాలాసార్లు అడిగేవాడిని ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే సార్ చూపిస్తా మీకు వస్తున్నా వస్తున్నా అన్నాడు నిజంగానే చూపించాడు సూపర్గా ఉంది ఆల్ ది బెస్ట్ అండి అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతి చిన్న సినిమాని సపోర్ట్ క్యారెక్టర్ని చాలా పర్సనల్గా తీసుకున్నట్టున్నారండి ఇక్కడ కూడా విలన్గా వచ్చారు రండి సార్ విలన్లానే ఉంటారా కొంప తీసి పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా విలన్ అంటారా ఏంటి కొద్దరు అమ్మాయి పర్సనల్ లైఫ్లో పోలీసు శాఖ అంత ఉంది షీ టీమ్స్ కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఓం నమ శివాయ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నమస్కారాలు చదివిదేసు పాత్రికేయ మిత్రులకి ఫోటోగ్రాఫర్స్ మన ఇక్కడ విచ్చేసిన అంద అందరికి కూడా నా పాదాభివందనం తెలియజేస్తూ నేను థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను అంటే నేను కాస్టమర్గా ఉన్నాను నాకు ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు సో మోహన్ కాంత్ గారు మామూలుగా నేను జనరల్గా ఎట్లాగే బయట ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి ఎట్లా వెళ్తున్నప్పుడు చూశారు నాకు ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాలో ఎవరెవరో ఎవరెవరో ఎలా ట్రై చేసినా నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని నన్ను ఈ వేణు ఈ క్యారెక్టర్ చేయగలడని నమ్మి నా క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు డైరెక్టర్ గారికి ఈ సభాముఖంగా నేను పాదాభివందనాలు అలాగే టీ మా కెమెరామెన్ గారికి వీళ్ళందరికీ కూడా నన్ను నమ్మి చేస్తానని చెప్పాడు అలాగే నా జాబ్ చేయించాడు చాలా అద్భుతం సాయి వెంకట గారు చెప్పినట్టు అమితాబ్ బచ్చన్లో మా సూర్య హీరోయిన్ నేను తోఫిక్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు తెలిసి నా ఇండస్ట్రీలో నేను చూసింది ఒక పద్నాలుగు రీళ్ళ సినిమాకి వెయ్యి రీళ్ళ సినిమా తెస్తూ ఉంటారు దాంట్లో కట్ చేసి కట్ చేసి చేస్తారు కానీ ఈ మధ్యన అంటే నాకు ఈ జీహెచ్సి ఎంసీ వాళ్ళు చెప్పినట్టు తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరే చెత్త ఎలా అవుతే డస్ట్బిన్లో శుభ్రంగా పెట్టాలి అంటారో మోహన్ కాంత్ గారి యొక్క సర్వీస్ ఆయన యొక్క దగ్గర టెక్నీషియన్గా నేను చూసింది ఆయనకి ఏమి కావాలో అదే తీస్తాడు ప్రొడ్యూసర్కి ఎలా అంటే వేస్టేజీ చేయకుండా అనుకున్నది పది రూపాయలు అంటే పది రూపాయలు తొమ్మిది రూపాయలు తీయగలిగే ఏకైక డైరెక్టర్ యాజ్ ఏ టెక్నీషియన్గా నేను చెప్తున్నాను ఆయన మోహన్ కాంత్ గారు దర్శాలిక టెక్నీ మా కిరణ్ గారు కానీ మా టీం అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేశాం సాయి వెంకట్ గారు చెప్పారు ఇది అమితాబ్ బచ్చన్ పేరు ఎలా అవుతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉందో అలాగే మన తెలుగు రెండు రాష్ట్రాల్లో కాకుండా కర్ణాటకలో కూడా ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ అంత సక్సెస్ అవుతుందని గ్యారెంటీగా మేము చెప్పగలను ఓం నమ శివాయ ఈ టీంలో వర్క్ చేసిన అందరికీ కూడా పేరు పేరున నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మీరందరూ కూడా మా సినిమాకు వచ్చిన అందరూ ఆశీర్వదించి మమ్మల్ని దీవించవలసిందిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నా ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ కష్టే ఫలి అంటారు కష్టపడితే ఎక్కడైనా ఫలితం ఉంటుంది మనసు పెట్టి చేస్తే సక్సెస్ ఎప్పటికైనా లభిస్తుంది ఆ కష్టము పట్టుదల దీక్ష నేను మోహన్ కాంత్ గారిలో చూశాను మన హీరో సూర్య గారిలో హీరోయిన్ గారిలో చూశాను 
అంటే నా రోల్ కొద్దిగా కామెడీ రోల్ చిన్నది కాబట్టి నేను వీళ్ళ ముగ్గురిని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేశాను సినిమాలో కానీ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అయితే మన ఇందాక చెప్పినట్టు బాలీవుడ్ రేంజ్లో ఉంది నాకైతే చాలా ఆనందం అనిపించింది ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని ఆ శివయ్య దీవెనలు ఈ సినిమాకి ఉండాలని ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మంచి మంచి ఆఫర్లు వస్తాయి అలా కూడా అలాగే నాకు కూడా మంచి కామెడీ రోల్స్ రావాలని మోహన్ కాంత్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమా మీకు మంచి పేరు ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోహన్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఈ ఆఫర్ నాకు ఇచ్చినందుకు సేమ్ టైం హీరో మన సూర్య సూర్య సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాగా చేశారు బాగా కోఆపరేట్ చేశారు సేమ్ టైం మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అశ్విన్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బాగుంది మీ మ్యూజిక్ సాంగ్స్ కానీ ప్లస్ ఆర్ఆర్ కానీ సో చాలా బాగుంది సేమ్ టైం మ్యామ్ రితిక మ్యామ్ సో నైస్ పర్సన్ చాలా డెడికేషన్తో వర్క్ చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ అందరూ వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ కిరణ్ గారు అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ మరి ఈ సినిమాకి ఇంత మంచి మ్యూజిక్ అందించినటువంటి మన అశ్రీ తయం గారిని మాట్లాడుతుందిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ ఫ్యూ వర్డ్స్ నమస్తే అండి నా పేరు ఆశ్రిత అయ్యంగర్ ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చిన తారాసే క్రియేషన్ సినారి గారికి డైరెక్టర్ మోహన్ కాంత్ గారికి అండ్ హీరో అండ్ మెయిన్ లీడ్ సూర్యకి రితుశ్రీకి టెక్నీషియన్స్ అయిన ఇక్కడ కిరణ్ ఇలాగ టోటల్ టీమ్ మన వేణు గారికి తోఫిక్ ఖాన్ క్యారెక్టర్ చేసిన మేనన్ గారికి అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి అందరు కష్టపడ్డాం మీడియా వాళ్ళందరూ కూడా సపోర్ట్ చేయండి ఇక్కడికి వచ్చి కవరేజ్ చేసిన మీ అందరికి థ్యాంక్స్ అండ్ స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్ద వాళ్ళందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు ఈ టీం మొత్తం కష్టపడి చేసింది మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి సినిమా త్వరలో థియేటర్స్కి రాబోతుంది థ్యాంక్స్ అండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు చెప్పారా వన్ మినిట్లో కంప్లీట్ చేయాలి ఎన్ని పదాలు మాట్లాడతారు అన్ని పదాలు మాట్లాడండి అని సౌండ్ వినపడాలి ఓకే సార్ అంతా అమితాబ్ బచ్చన్ సౌండ్ కోసం వెయిటింగ్ బట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ మన కో ప్రొడ్యూసర్ అక్కాల శ్రీనివాసరాజు గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ మీ మాటల్లో సినిమా గురించి అందరికీ నమస్కారం అండి ఇది నా మొదటి సినిమా మోహన్ గాంధీ గారు నన్ను కలవడం జరిగింది సార్ మీరు మీలాంటి మంచి వ్యక్తి మాకు ప్రొడ్యూసర్గా ఉంటే నేను ముందుకు వెళ్తాను సార్ అని చెప్పేసి ఆయన అడగడం జరిగింది ఆయన యొక్క హార్డ్ వర్క్ నాకు నచ్చి నేను మొదటిగా ఈ సినిమాలో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సార్ ఈ సినిమా సో ప్రొడ్యూ హిట్ అవుతుంది అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను మోహన్ కాంత్ గారు ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా చాలా 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 చేస్తారు ఆయన నమ్ముకున్న ప్రొడ్యూసర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్గా ఉంటాడు ఇది నేను చెప్పగలను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ మన అమితా గోరి ఈ షిప్కి ఓనర్ మన జమ్మల మడుగు మోహన్ కాంత్ గారిని మాట్లాడుతుందిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ నమస్కారం అండి నేను నా పేరు మోహన్ కాంత్ సో నాకు ఈ సినిమా పనిచేసిన టెక్నీషియన్ని ప్రతి ఒక్కరి పేరుకి చెప్పుకోవాలండి ఈరోజు నేను వీళ్ళందరికంటే కొంచెం ముందు నన్నంటే వాళ్ళందరూ నన్ను సపోర్ట్ ఇలా తోచి పట్టుకున్నారండి నేను సింగిల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా స్టార్ట్ చేశానో నాకు మా ఆశ్రిత అయ్యంగర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు పాస్ట్ నేను ఇంతకు ముందు నేను లేను అని సినిమాకి ఆయన డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఆయన దగ్గర కోఆర్డినేటర్గా వర్క్ చేశాను ఆయన దగ్గర ఇన్పుట్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి బెస్ట్ సజెషన్లు తీసుకొని నేను సినిమా చేయడం జరిగింది అండ్ ఆయనలో ఉన్న మ్యూజిక్ సెన్స్ చూసి నేను డెఫినెట్గా నా సినిమాకి హెల్ప్ చేయని చెప్పి ఆయన అడిగి నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెట్టుకున్నాను అండి ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్స్ ఇచ్చారు బై ఛాన్స్ ఇప్పుడు మేము ప్లే చేయలేదు సో ట్రైలర్ లాంచ్ చేశాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ నేను సాంగ్స్ లాంచ్ చేసినప్పుడు చూపిస్తాను చాలా బాగా వచ్చాయి అండ్ ఈ సినిమాలో విలన్ క్యాటర్ చేసిన వేణు గారు సో మాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది అనమాట ఆయన క్యారెక్టర్ చేయాల్సి వెళ్ళని బట్ ఆ రేంజ్ క్యారెక్టర్ రావాలి కాబట్టి ఆగాము ఇందులో శంకర్ యాదవ్ అనే క్యారెక్టర్ ఉందండి ఇందులో హైదరాబాద్కి ప్లస్ ఇంకో అతను తోఫిక్ ఖాన్ గా అంటున్న పాట మాది క్యారెక్టర్ రోల్ ఆయన పేరు ఉన్ని కృష్ణ సో ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు చూసి ఆయన వేరే షూట్లో రాలేకపోయాడు ఆ ఇద్దరి మధ్య కౌంటేషన్ కోసం ఆ పర్సనాలిటీ కోసం పర్ఫెక్ట్ సరిపోయాడండి ఆయన అండ్ ఆయన తర్వాత ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ అని టైటిల్ పెట్టుకున్నాను సో ఆ సినిమాకి చాలామంది హీరో అంటే కొత్త వాళ్ళని కలవడం జరిగింది పాత వాళ్ళు ఎలాగో దగ్గర రానివ్వరు కానీ సో కొత్త వాళ్ళ కోసమే ట్రై చేస్తా
కల్పించడం జరిగింది కలిసిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ నేను నారేట్ చేశాను సో చాలామంది ఐ థింక్ రెండు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు సిట్టింగ్ చేస్తారని తెలిసింది బట్ నేను సూర్య గారికి ఒకేసారి లైన్ చెప్పానండి స్టోరీ కూడా పూర్తి నారేషన్ చేయలేదు సింగిల్ లేని చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత తను డెఫినెట్ చేద్దాం అన్నాడు ఇదేంటి ఏదో మొహమ్మడ్ గుంది ఒప్పుకున్నాడా లేదన్నాను తర్వాత మా అన్నని అడిగాను అన్న ఏంటి అన్న ఏంటంటే లేదు నీకు స్టోరీ నచ్చింది డెఫినెట్ చేస్తే మూవ్ అయిపోయాండి అండ్ ఇంకో గురించి చెప్పాలంటే ఇందులో రీతుశ్రీ హీరోయిన్ సో ఇందులో ఏంటంటే తను చాలా హైదరాబాద్ లుక్ కనిపిస్తున్న ఒక అమ్మాయి న్యాచురల్ కావాలి తెలుగు అమ్మాయిలని చాలామంది స్క్రీన్ టెస్ట్ చేయడం జరిగింది చాలామందికి కాంటాక్ట్ ఇచ్చి రమ్మని చేసి వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం నాకు అనుకున్న రోజులకి సరిపోలేదు ప్లీజ్ దయచేసి మీరు ఎప్పుడు అనుకోకుండా మీరు బాగాలేదని చెప్పట్లేదు బట్ ఏంటంటే నా అనుకున్న రోజులకి కరెక్ట్ కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయారు రీతుశ్రీ గారు రీతుశ్రీ గారు ప్లీజ్ అండి ప్లీజ్ తను ముంబైలో ఉంటుంది తెలుగులో ఫస్ట్ సినిమా తను చేసిన సపోర్ట్ నిజంగా నేను డెఫినెట్గా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానండి మీరు గోవాలో సాంగ్ చేసినప్పుడు ఆ వాటర్లో కానీ డే మొత్తం వాటర్లో ఉండాలి మళ్ళీ ఇంకో రోజు వెట్టే ఉండాలి ఇంకో రోజు విసుగలో నడుస్తూ అక్కడే ఉండాలి పాపం తను ఎంత పైన భరించిందో నేను చూశాను రియలీ 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 థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఈ సినిమాకి కెమెరామెన్ డిఓపి కిరణ్ దాసరి తను నేను చాలా ఇయర్స్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నాము చేస్తున్న టైంలో సో తను బాగా చేయగలుగుతాడు అని కాన్ఫిడెంట్ నాకు ఎప్పుడు ఉంది కానీ ఏంటంటే నిజంగా నువ్వు చేయగలుగుతాను చెప్పాడు లేదు నువ్వు డెఫినెట్ చేస్తావు అని చెప్పి తీసుకున్నాను నాకు ఈ సినిమా విజువల్ వండర్గా రావడానికి డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కిరణ్ దాసరి గారే చేశారు సో తన సపోర్ట్ నాకు చాలా ఉంది అండ్ ఇందులో ఫైట్ మాస్టర్స్ ఇద్దరు చేశారండి ఫస్ట్ ఫైట్ వచ్చేసి స్టార్ మల్లి తను చేశాడు ఇంకొక రెండు ఫైట్లు వచ్చి మన జీవన్ కుమార్ జీవన్ కుమార్ అండి ఆయన చేశాడు సో ఈరోజు దానికి ఏదో ఫైట్స్ రాలేకపోయాడు సో అందుకని చెప్పి సో నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సినిమాకి ఎడిటర్ దగ్గరుండి నాలో ఉన్న లోపాలు కూడా అక్కడ తీసుకెళ్ళి దాన్ని బాగా నీట్గా చేయించి నీట్గా ఇచ్చారు సో ఇంకోటి వచ్చేసి నన్ను ఇక్కడికి ఆశీర్వదం వచ్చినందుకు సాయి వెంకట్ గారికి మనసు పూర్తిగా నేను కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను నేను సాయి వెంకట్ గారి దగ్గర చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాను చేస్తున్నానండి తనకి తనకి ఇంతవరకు చెప్పలేదు ఈ విషయం మీడియా ముందు చెప్పాల్సిందే నేను ఫాస్ట్ ఇండస్ట్రీలో తిరిగేటప్పుడు రోజు తిండి కూడా లేనప్పుడు తిరుగు టైంలో పండుగ వస్తే మా పిల్లలకి నాకు పిలిపించి జేబులు డబ్బులు పెట్టారు సాయి వెంకట్ గారు అండి సాయి వెంకట్ గారు అంతా హెల్ప్ చేశారు నాకు సో ఆయనకి చాలా కృతజ్ఞత అండి ఈరోజు వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అండ్ ఈ సినిమాకి ఎక్స్క్లూజివ్ చెప్పాలంటే నాకు కో ప్రొడ్యూసర్ ఈ సినిమా ముందుకు వచ్చి ఫినిష్ అయినందుకు మొత్తం కారణం గోస్ట్ గ్రేట్ టు గోస్ట్ అక్కాల శ్రీనివాస్ గారు ప్లీజ్ కమాన్ సార్ సో చాలామంది ప్రొడ్యూసర్లు నేను తినడం జరిగింది చూడడం జరిగింది వాళ్ళు చాలా చాలా చేయలేరు ఎందుకంటే తిప్పించుకొని తిప్పించుకొని చేయలేకపోతున్నారు ఆయనకి నేను ఏమి నచ్చాను నాకు తెలియదు నాయనైతే డెఫినెట్గా సార్ నాకు ఈ సినిమా చెప్పిన తర్వాత నువ్వు ఖర్చు విషయంలో వెనక అడుగు వేయకు నేను సపోర్ట్ చేస్తాను ఇది నా సినిమా నేనే ప్రొడ్యూసర్ని నువ్వు ముందుకు వెళ్ళి అన్నాడు సార్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎనీ టైం నేను ఎక్కడున్నా సరే ఫైనాన్షియల్గా నాకు ఆయన సపోర్ట్ చేసి నాకు ముందుకు నడిపించిన మా అక్కాల శ్రీనివాసు కో ప్రొడ్యూసర్ గారికి నమస్కారం సార్ సో అండ్ నాకు ఇండస్ట్రీలోనే కాదు బయట నుంచి కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ చాలా నాకు హెల్ప్ చేసిన సుదర్శన్ రెడ్డి గారు దయచేసి రావాలి అన్న పక్కన నిలబడితే నాకు భయం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద వ్యక్తి నా దగ్గరికి వచ్చాడు ఈ రోజు అన్నట్టు ఉందన్న నాకు మీరు వచ్చిన చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ వచ్చేసి సుదర్శన్ రెడ్డి సార్ బిజినెస్ మ్యాన్ సో నాకు ఇంతకుముందు కూడా మోహన్ నువ్వు సినిమా చెయ్యి చాలా మంచి చేయగలుగుతావు అంటే అన్న సినిమా చేయాలంటే లాట్ ఆఫ్ కావాలి టెక్నీషియన్ కావాలి మేకింగ్ ఖర్చు ఇవన్నీ బట్ అండి బట్ నువ్వు ముందుకు వెళ్ళో డెఫినెట్ చేస్తావు అని నాకు పుషప్ ఇచ్చి నాకు ఎన్నో విధాలుగా ఇక నేను ఒక మాటలో చెప్పి దాన్ని ఫినిష్ చేసుకోలేదు ఎన్నో విధాలు నాకు సపోర్ట్ చేసి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు అన్న ఈరోజు మీరు నాకు రావడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరు త్వరలో ప్రొడ్యూసర్గా సినిమా చేయాలని కోరుకుంటున్నారు అన్న బట్ నాతోనే అన్న కదా బట్ కళామా తల్లికి మీలాంటి ప్రొడ్యూసర్ అవసరం డెఫినెట్గా సో నేను నాకు చేయమని నేను డెఫినెట్ మేము అడగట్లేదు కాకపోతే మీలాంటి ప్రొడ్యూసర్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను అన్న చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకో చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చేసిన సతీష్ రెడ్డి గారు సార్ సతీష్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ సార్ మా సత్యారెడ్డి గారు జనం స్టార్ సత్యారెడ్డి గారు ఈరోజు ఆయన కొన్ని పనుల వల్ల ఢిల్లీలో ఉండిపోవడం జరిగిపోయింది ఆయన ప్రతిరూపమైన వా
సో అండ్ ఫైనల్గా నాకు ఈ సినిమాకి రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉన్న కంతల శివకుమార్ మా అన్నగారు బా సుబ్రహ్మణ్యం గారు మా నిద్దరు సో నాకు అంటే సార్ ఇది చాలా కోన్స్టివ్ నేను థర్టీ సెకండ్లో ఫినిష్ చేసేస్తాను నేను చిన్నప్పుడు మా ఊర్లో తలకోన దగ్గర కందల వారి పల్లె మావి అక్కడ మా నాన్న ఎప్పుడు స్కూల్ పంపించేవాడు స్కూల్ చదువుకో చదువు కదో అని నేను చదువుకోకుండా సినిమాకి వెళ్ళిపోయాడు మా నాన్న కట్టెత్తి కొట్టి తరిమేటోడు ఎదుగు అక్కడ నుంచి పారిపోయి హైదరాబాద్కి వస్తే అప్పుడు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు నాకు ఆరో క్లాస్ అప్పుడు చూశారు మా అన్న వాళ్ళు అంతే దాని తర్వాత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలో చూశాను ఏం చేస్తున్న ఇండస్ట్రీలో అంటే ఇట్లా చేస్తున్నట్టు చేసుకున్నాను బట్ నేను డైరెక్ట్ అయ్యాను అనగానే ఫస్ట్ సంతోషపడి నాకు హెల్ప్ చేయడం ముందుకు వచ్చింది శివకుమార్ అన్న మా అన్నలు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అన్న మీరు ఈ సినిమాకి నాకు రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నడిపించారు చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈ సినిమాకి తారాశ్రీ నా కూతురు పేరండి తారాశ్రీ క్రియేటివ్ వర్క్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది ఈ జర్నీ చాలా చాలా ముందుకు వెళ్తుంది కనీసం వెయ్యి సినిమాలను తీయాల అందులో కనీసం ఉండాలి అండ్ మా ఈ దీనికి ప్రొడ్యూసర్గా మా వైఫ్ జే చిన్నారి మా వైఫ్ని పెట్టాను తన ముందుండి ఫైనాన్షియల్గా నడిపించుకుంటూ నాకున్న తప్ప పూలు చేస్తూ సర్దిద్దుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాను అనమాట సో వీళ్ళ సహకారం ఉంది ఈరోజు మా అమ్మ నాన్న కూడా వచ్చారు బట్ ఏంటంటే వాళ్ళు స్టేజ్ మీకు మరి రాలేమని చెప్తే కిందే కూర్చున్నారు సో విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకి నా నాశ్వరంతో వచ్చిన ద లాస్ట్ సీట్లో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నానండి చాలా 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 థ్యాంక్ యూ చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ ఇందులో టెక్నీషియన్లు కానీ ఇందులో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను పేరు మర్చిపోయినా దయచేసి నాకు క్షమించండి ప్రతి ఒక్కరికి మీకు శిరస్ మంచి నమస్కరిస్తున్నాను నా సినిమాకి టెక్నీషియన్లే మీరు ఉందున్నారు కాబట్టి నేను ముందున్నాను సో మీరు వెనుకొని నడిపించారు నేను ముందుకు వచ్చాను దయచేసి ఎక్కువ మాట్లాడని క్షమించండి నా అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా ట్రైలర్ ఇది త్వరలో ఇంకొక వన్ మంత్లో సినిమా రిలీజ్ చేయబోతున్నాను థియేటర్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ వచ్చేసి ఓటీ కాలేదు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అమ్మ ఇది యాక్చువల్లీ ఒంగోలు చంద్ర గారి కామెడీ స్కిట్స్ ఎప్పుడో యూట్యూబ్లో అలా చూస్తుంటే ఒకసారి చూశాను చాలా బాగా అనిపించింది సో రెండు సంవత్సరాలకు మెసేజ్ పెట్టాను సార్ కామెడీ బాగుంది ఛాన్స్ ఇస్తాను సార్ అంటే సార్ చాలా మంది చెప్పి ఉండొచ్చు బట్ ఆ రెండు సంవత్సరాల జ్ఞాపం పెట్టుకుని మరి ఒక సీన్ ఇందులో ఒక సీన్ చేయడం జరిగింది చాలా చాలా బాగా చేశారండి కామెడీ టైమ్ సెన్స్ చాలా అదిరిపోతుంది ఈరోజు కొంచెం ల్యాగ్ అయ్యాడు కానీ బట్ సినిమాలో ఆ ల్యాగ్ని కట్ చేశారు మా ఎటరు చాలా బాగా చేశాడండి చంద్ర గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ మన బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ రీతి శ్రీ గారిని మాట్లాడాల్సిగా కోరుకుంటున్నా హలో హాయ్ నమస్కార్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ వెల్కమ్ సో మై సెల్ఫ్ రితు ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ముంబై అండ్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఎవర్ తెలుగు పిక్చర్ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మోహన్ సర్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ అపర్చునిటీ అండ్ ఇంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ అమితాబ్ బచ్చన్ and mithilesh tiwari ji for casting me in this project i am really grateful all of you so um i hope you guys like the trailer um, and also i i would like to mention one thing uh, my telugu is little weak so <laughs> that's why i am speaking in uh, english or either hindi so thank you everyone thank you so much mana handsome hero surya garu మాట్లాడేసేయండి మన అమితాబ్ బచ్చన్ గురించి మాతృదేవోభావ పితృదేవోభావ ఆచార్య దేవోభావ నాకు జన్మనిచ్చిన నా తల్లిదండ్రులకి నా నమస్కారాలు ఈ సినిమాకు సంబంధించి నా గురువు అయినటువంటి మోహన్ కాంత్ గారికి నా నమస్కారాలు సో యాక్చువల్గా ఆయన చెప్పినట్టుగా ఇది ఒక్కసారి విన్నాను నేను ఈ స్టోరీని యాక్చువల్గా ఆయన నాకు ఫుల్ స్టోరీ కూడా నరేట్ చేయలేదు ఆ రోజు ఇలా ఉంటుంది టైటిల్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఇది స్టోరీ అని చెప్పి తర్వాత స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు చదువుకోమని చదువుకున్న వెంటనే నాకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చింది ఇది పెద్ద హీరో స్క్రిప్ట్ ఒక మహేష్ బాబు గారు ఒక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక రవితేజ అలాంటి వాళ్ళు చేయాల్సిన స్క్రిప్ట్ ఇది అంటే చాలా ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో యాక్షన్ ఉంది రొమాన్స్ ఉంది లవ్ ఉంది ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ ఉంది అంటే ఫుల్ లెంత్ యాక్షన్ కమర్షియల్ ఎంటైట్ అయినా ఈ మూవీ సో నేను చేయగలనా అనిపించింది ఒకసారి నాకు కానీ నన్ను దగ్గరుండి నడిపించి ప్రతి క్షణం నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి ఇట్లా ఫైనల్ అవుట్పుట్ రావడానికి గల కారణమైన మోహన్ కాంత్ గారికి మరొకసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను ఈ సినిమాకి వర్క్ చేసిన కెమెరామ్యాన్ కిరణ్ గారు చాలా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా వర్క్ చేశారు విజువల్స్ అంటే ఎక్కడ కూడా ఒక చిన్న సినిమా అనేది ఎక్కడ తెలియకుండా ఒక పెద్ద బడ్జెట్ సినిమా అన్నట్టు చూపించారు అండ్ ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ ఇచ్చిన ఆశిత్ అయ్యంగారు గారికి ఇందులో మూడు పాటలు
ముఖ్య అతిథులకి అందరికీ పేరు పేరున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ చాలా కష్టపడ్డాం అందరూ చెప్పేదే మేము కష్టపడ్డాం సపోర్ట్ చేస్తారు ఎంకరేజ్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అండి లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ నన్ను ప్రతి క్షణం సపోర్ట్ చేసి నన్ను ముందుండి నడిపించిన నా వైఫ్ అండ్ నా కుటుంబ సభ్యులకి మరొకసారి నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఇప్పుడు మన సినిమాలో ఒంగోలు చంద్ర గారు మంచి కామెడీ టైమింగ్ తో సూపర్ రోల్ చేశారు ఇప్పుడు ఆయన మన ముందుకు వచ్చి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఎంటర్టైన్ చేయబోతున్నారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ చంద్ర గారు ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్ నాకు యూట్యూబ్ లో ఒక ఛానల్ ఉంది చంద్ర ఒంగోల్ అన్ని కామెడీ వీడియోస్ ఉంటాయి దగ్గర దగ్గర ఆరు వందల పైగా వీడియోలు ఉన్నాయి మన మోహన్ కాంత్ డైరెక్టర్ గారు కూడా ఆ వీడియోలు చూసి చంద్ర నీకు ఒక చిన్న రోల్ ఇస్తాను ఈ సినిమాలో కామెడీ రోల్ అని చెప్పి నాకు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డైరెక్టర్ గారికి ప్లస్ హీరో గారికి హీరోయిన్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవుతుందని భావిస్తున్నాను ఆ శివయ్య ఆశీస్సులు ఈ సినిమాకు ఉండాలి పోతే నా వీడియోలో కామెడీ వీడియోల్లో మచ్చుకి నాలుగు జోకులు వినిపిస్తాను మీరు ఎట్టయినా సరే ఇబ్బందిగా ఉన్నా కూడా నవ్వేస్తాం కూడా ఓకే ఎక్కడ నవ్వాలని నేను చెప్పాలైతే మీరు మా వైపు చూడండి మేము నవ్వేస్తాం ఓకే ఓకే మా ఆవిడకి నాకు చిన్న గొడవ అయిందండి నిన్న పుట్టింటికి వెళ్ళింది అలిగి సరే పుట్టింటికి వెళ్ళింది ఆడవాళ్ళు లేకుండా మనం బతకలేం కదా అని చెప్పి బతిమిలాడి తీసుకొద్దామని వెళ్ళా బంగారం రా బంగారం ఇంటికి అన్న నేను రానంటే రాను అంది సరే అతైతే నువ్వు రావాలంటే నేనేం చేయాలో చెప్పు బంగారం అన్న పది మందిలో కాళ్ళు పట్టుకుంటే కానీ నేను వస్తాను అంది సరే ఏం చేస్తాం మగవాళ్ళు అన్న తర్వాత ఆడవాళ్ళు లేకుండా బతకలేము సిగ్గు బిడియం పరువు ప్రతిష్ట అన్నీ వదిలేసి కాళ్ళు కూడా పట్టుకున్న అయినా రాల ఇంతకంటే ఒక మగవాడు ఏం చేస్తాడండి పైగా అంటుంది ఒక్క ఇసురును పైకి లేచి జుట్టు ముడేసుకుంటా నేను పట్టుకోమంటది నీ కాళ్ళు కాదు నా కాళ్ళు అంటుంది కాళ్ళు ఎవరు ఇలా కాళ్ళేగా ఏదో ఈ ఆడోళ్ళు సరే నిన్న దగ్గరకు వచ్చి ఏమండి మన అమ్మాయి పెళ్ళిడికి వచ్చింది మంచి సంబంధం చూసి చేద్దామండి ఎక్కడన్నా మంచి సంబంధం చూడండి అంది అట్లా తొందరపడకూడదు బంగారం ఆడపిల్ల విషయంలో అసలు తొందరపడకూడదు మనం తొందరపడి ఏదో ఒక సంబంధం చేసామంటే ఎవడన్నా ఎదవో పారంబోకో వస్తే మన జీవితాంతం అల్లాడి చావాలి అట్లా తొందరపడకూడదు బంగారం అన్న అవునండి నిజమండి మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టు మా నాన్న కూడా మీలాగా ఆలోచిస్తే ఎంత బాగుండేదో అంది ఏంది నేను ఎదవనా పూరం పోకునా ఏమన్నా అర్థం ఉండదండి ఆడోళ్ళు సరే ఆడవాళ్ళకి అన్నీ అనుమానాలేనండి సరే నిన్న వచ్చిందా వచ్చి ఏమండి కుక్క నీళ్లు బతుకుద్ది అంది సరే మనకంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ కాబట్టి బంగారం కుక్క ఐదేళ్లు బతికిద్ది అన్న మరి పొందు అంది పంది పదేళ్లు బతుకుద్దేమో అన్న మరి మీకు నలభై ఐదేళ్ళు ఎక్క వచ్చినాయి అంటుంది ఏమండి ఆర్మీలో పోస్టులు పడ్డాయండి సరే నాకు ఉద్యోగం లేదు నలభై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చినాయి సగం జీవితం సంకనాగిపోయింది ఏదో ఒకటి చేరదాంలే అని చెప్పి అప్లై చేశా సరే ఇంటర్వ్యూ లెటర్ వచ్చింది సరే అని చెప్పి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళా అక్కడ అందరూ ఉండి మూడు ప్రశ్నలు వేశారు నన్ను మొదటి ప్రశ్న అసలు యుద్ధం ఎలా వస్తుంది చంద్ర అన్నాడు దాన్ని ఏమో సార్ దానికి పెద్ద కారణాలు ఏం అవసరం లేదు మా ఆవిడికి తెలియకుండా మా అమ్మకు ఒక చీర కొని పెడితే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది సార్ అన్న రెండో ప్రశ్న వేశాడు ఆ యుద్ధాన్ని నువ్వు ఆపు ఆపటానికి ప్రయత్నించవా అన్నాడు చాలా తప్పు సార్ అది చాలా ప్రమాదకరం కూడా రెండు సింహాలు బేకరంగా పోరాడుకునేటప్పుడు మనం మధ్యలో వెళ్ళి భరతనాట్యం చేయకూడదు సార్ అన్న వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నువ్వు పైకి వస్తావు అన్నాడు మళ్ళీ మూడో ప్రశ్న వేశాడు ఇప్పుడు అలాంటి సందర్భాల్లో 
నువ్వు ఎవరి పక్కన ఉంటావు మీ అమ్మ పక్కన ఉంటావా మీ ఆవిడ పక్కన ఉంటావా అన్నాడు రెండు చెయ్యను సార్ ఆ పక్కన గోడ పక్కన ఉంటానని చెప్పా వెరీ గుడ్ నీకు ఉద్యోగం ఇస్తాను నువ్వు కరెక్ట్ పర్సన్ అన్నాడు సరే నిన్న మా ఆవిడ టిఫిన్ తెచ్చిపెట్టింది సద్దోసం వస్తుంది దోశలో ఏంది బంగారం మనిషి అనేవాడు ఎవడైనా తింటాడా ఈ టిఫిను అసలు ఏంది ఈ రకంగా చేశావన్న ఆ నేను గొప్పదాన్ని కావటం మీకు ఇష్టం లేదంది ఏమన్నా అర్థం ఉందా నేను చెప్పేది ఏంది నువ్వు అనేది ఏంది ఆ దీనికి దానికి సంబంధం లేకుండా మాట్లాడతావు ఏందని అడిగితే ఆ నిన్న మన అబ్బాయి వంశీతో ఏం చెప్పావు నువ్వు అంది ఏం చెప్పాను బంగారం నాకు సరి గుర్తులేదన్న ఆ రేపు చెయ్యాల్సిన పని ఈరోజే చేస్తే గొప్పడు అవుతావుగా అని చెప్పావుగా అంది మరి దానికి అయితే ఏందన్న అందుకే ఇవాళ చెప్పి చేయాల్సిన టిఫిన్ భోజనం నిన్నే చేసి పెట్టానంది ఏం దిగిపోమంటారా వెళ్ళి నిన్న ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఒక చిన్న ఫంక్షన్ జరిగితే ఆ ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు నాకు తెలిసిన ఆవిడైతే చంద్ర గారు మీరు ఒక పది నిమిషాలు మా పిల్లల్ని నవ్వచ్చండి ఏదన్నా నాలుగు జోక్స్ చెప్పంటే వెళ్ళాను ఏదో చెప్పాను ఆ నవ్వుకున్నారు అయిపోయింది వచ్చేస్తున్నాను వచ్చేస్తుంటే మేడం గారు ఉండి చంద్ర గారు చివరిగా ఏదన్నా సందేశం చెప్పండి పిల్లలకి అంది సరేలే అని చెప్పి ఒకటే చెప్పా పిల్లలకి పిల్లలు మీకేదన్నా బాధ కలిగినప్పుడు బాధపడండి ఏడవండి పెద్దగా ఏడవండి వామో ఓర్లా అలా అలాగే సంతోషం కలిగినప్పుడు నవ్వండి పెద్దగా నవ్వండి అహహహహ అలా అంతేగాని ఇలా కాదు అలాగే గ్యాస్ వచ్చినప్పుడు వదలండి అంతేగాని కొద్ది 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 ముక్కులు పగిలిపోయి సస్తున్నాను ఇక్కడ అరగంట నుంచి ఇదే నా చివరి సందేశం ఏమండి ఎవరన్నా ఇది మెసేజ్ అనుకోండి ఏదన్నా అనుకోండి నేనైతే చెప్పదలుచుకున్నాను ఎవరైనా రోడ్డు మీద గొడవ పడి కొట్టుకుంటే మీరు ఊరికే అలా చూస్తూ ఉండబాకండి మీరు ఊరికే అలా చూస్తూ ఉండబాకండి కూర్చోండి వెనకోళ్ళకు కూడా కనపడాలిగా కొట్టేళ్ళు ఉంటారు కదా నాలాగే మా పక్కింటి సబ్బుగాడి కొడుక్కి వాడికి ఎన్నాళ్ళ నుంచో పాపం గాడి మీద ఎక్కి తిరగాలని కోరిక వాడు వచ్చి నాతో చెప్పాడు అంకుల్ అంకుల్ ఇట్లా నా కోరిక తెచ్చవా అన్నాడు సరే పోనీ వాడు చిన్నపిల్లోడు వాడి కోరిక తీరుద్దామని చెప్పి మా రమ్మాని పిలిచి బంగారం మీ మీ తమ్ముడికి ఫోన్ చేసి రమ్మను ఊరి నుంచి వాడి గాడి మీద ఎక్కి తిరగాలని ఉందంట అన్న దానికి అంటుంది మీరు ఎక్కించుకొని తిరగండి వాడికి గాడిదికి పందికి పెద్ద తేడా తెలియదులే అంటుంది నిన్న ఊరు నుంచి మా అమ్మ ఫోన్ చేసింది ఫోన్ చేసి నాన్న నేను రేపు బయలుదేరి వస్తున్నాను నాన్న నీ దగ్గరికి అంది ఈలోపు మా ఆవిడ వచ్చింది వచ్చి ఏందో ఏంది మీ అమ్మ ఫోన్ చేసింది అన్నది ఏం లేదు బంగారం మా అమ్మ వస్తుందంట అన్న దేనికి దేనికంటే వచ్చేది అన్నది ఏం లేదు బంగారం నిన్న పొలం అమ్మిందంట డబ్బులు ఉన్నాయి నాకు ఈటానికి వస్తుంది అన్న అది కాదండి నేను దేనికి వస్తుంది బస్సుకు వస్తుందా రైలుకి వస్తుందా అని అడుగుతున్నాను అంటే చూసారా మహానటుడి అయ్యా అది నా చిన్నప్పుడు నాకు తెలియకుండా జరిగిపోయింది ఏమీ తెలియని వయసులో మావిడు అంటుంది ఏంది ఆ ఎదురింటి శాసమ్మతో ఎక ఎకలో పక పకలో నీకు ఒళ్ళు ఎలాగుందేంది ఏం తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా ఉందా అంది అదేంది బంగారం నిన్న నువ్వే కదా చెప్పావు శాసమ్మతో ప్రశాంతంగా గడపమని అంటే అంటుంది నేను శాసమ్మతో ప్రశాంతంగా గడపమని లేదు శాస జీవితం ప్రశాంతంగా గడపమన్నాను అంటుంది 
నాకేందో అలా అర్థమైంది ఇంకెళ్ళి పంపంటారా లాస్ట్గా అక్కడ చెప్తాను నాకు గొప్పలు చెప్పుకోవటం అసలు ఇష్టపడదండి ఆ పైగా మా నా గురించి కానీ మా తాత గురించి కానీ గొప్పలు చెప్పుకోవటం అసలు ఇష్టపడదు నిన్న ఫంక్షన్లో మా ఫ్రెండ్స్ ఉండి వాళ్ళు ఒకడు అంటున్నాడు మా తాత పెద్ద గజ్యత కాడరా నీళ్లల్లో మునిగి అరగంట సేపు బయటికి రాడు అన్నాడు సరే వాడు ఇంకొకడు అంటున్నాడు పక్కన మా తాత ఇంకా పెద్ద గజ్యత కాడరా మా తాత గంట సేపు నీళ్లల్లో మునిగి బయటికి రాడు అంటున్నాడు సరే నేనేం చెప్పాలా మా తాత గోదావరిలో మునిగి పదేళ్ళు అయింది ఇంతవరకు పైకి రాలా నేను గొప్పలు చెప్పుకున్నానా ఇంకెళ్ళమంటారా వెళ్ళమనట్లేదు సార్ బట్ చంద్ర గారు నైస్ టైమింగ్ నైస్ కామెడీ కొట్టండి చప్పట్లు కొట్టండి చాలా బాగా కొట్టండి కాదు చప్పట్లు కొట్టమన్నారు బట్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ ఫ్లో చాలా న్యాచురల్ గా ఉంది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్పినట్టు